الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تعويلا جابتي وحمد سنة الله رب العالمين الجنة وجابتي ودرود صلاة شيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة برتبير اي مانب جاتي كي شوشت بابي پوري چارنار جنة اللہ پاک ایر پکو تو کے زہدایت ایشت چھے شے ہدایت میں نے جد دن مانوش چول لو تو دن تا در مدد شانتی بانگ شاماجک ستیتی شلتا تھاک بھی شے ہدایت ایر باہر جو کنی مانوش چولے جا بے تو کنی مانوش بسٹنگ خال جبنی مدد نیپوتی تو ہو بے اس کے پرتی بھی تار باست پوروان اللہ پاک بل چھن یا ایو الذین آمنو اے بشاشگون اطیو اللہ و اطیو الرسول اولی الامر منکم تمرا انگت تو کرو اللہ انگت تو کرو تار رسولر و انگت تو کرو تمدر مدکر نتا دیر فائن تنا زعاتم پی شائعین تو دی نتا شنگے تمدر کونا بشار جگڑا ہوئے فاردوہ الاللہ والرسول تو لے تمرا विवादियों विषय ठीके कुरान एवं हदीस दिखे फिर ये दाव अल्लाह एवं तरसल दिखे और तो कुरान और हदीस दिखे फिर ये दाव जाले का ख़यरुम व अहसन व तावीला इटे होच्छे उत्तम एवं शर्बंग व शुंदर पाहत पृथ्वी ते कोनो जाति कोनो प्राणी नेताबी हिन्नाई नेता सड़ा कुन पोषण भोकी वो जंतु चला फिरा करते पारे ना पनीर नीचे मास एक टा नेता मास एक बीसी बीसी चले बायोड ऊपरे पाखी उड़ा शोध देख बने एक टा नेता पाखी आगे था के जंगले मध्य पोषु तादर एक जन नेता आ चे सोशमाय हुल फुटे उत्तक्त करे मोस मोमासी देख बन तादर एक रानी मासी आचे है न कुनो बस्तुना ये जगने जमात दत्त बस समाज बद्ध भावे चलर ये पद्धति अल्लाह बाग बतले दिन नहीं मानुष को चलर दिन में जी विधान अल्लाह दिए चन शेइ विधान माना है बंग नामनार बे परे मानुष का अल्लाह शादीना तो दिए चल किन्तु पोषुपक के जरे अल्लाह पाक्षे शादीना तो दिन नहीं 
আল্লাহ আহসানা কুল্লা সাইয়ন সুম্মা হাদা আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন অতপর তার চলার পথ বাতলে দিয়েছেন আর সেভাবেই পশু পক্ষীগুলো চলে আসছে যুগ যুগ ধরে আজও চলছে আগামীতেও চলবে কিন্তু মানুষকে আল্লাহ স্বাধীনতা দিয়েছেন এই মর্মে ইন্না হাদায় না হুসাবিলা এম্মা শাহ কেরম ও এম্মা কাফুর আমরা মানুষের জন্য সুন্দর রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি এক্ষণে সে ইচ্ছা করলে শুকর গুজার বান্দা হতে পারে ইচ্ছা করলে অকৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারে এই যে ইচ্ছার স্বাধীনতা আল্লাহ পাক মানুষকে দিয়েছেন বলেই মানুষ কেউ কাফের হয় কেউ মনাফেক হয় কেউ মুমিন হয় আর এ কারণে আল্লাহ পাক তাদের পুরস্কার ও শাস্তি নির্ধারণ করেছেন অন্য কোনো প্রাণীর জন্য জান্নাত জাহান নাম নির্ধারিত নাই শুধু মানুষের জন্য এবং জিন জাতির জন্য এটা করা হয়েছে কারণ তাদেরকে সত্য মিথ্যা বাসেই করার এবং ভালো মন্দ বাসেই করে চলার স্বাধীনতা দান করা হয়েছে মানুষ যেহেতু ভুল করে আল্লাহ পাক দয়া পরবশ হয়ে যুগে যুগে নবী রসুল পাঠিয়েছেন এবং সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ দিন নিয়ে সর্বশেষ রসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তিনি যে দিন আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন সেটা পূর্ণাঙ্গ দিন বিদায় হাজার দিন জুমার দিন মাগরিবের কিছু আগে আল্লাহ পক্ষ থেকে আয়াতটি নাজিল হলো আলিয়া উমা আকমাল তুলাকুম দিন আকুম ও আতমাম তু আলাইকুম নেহমতি ও রদি তুলাকুমুল ইসলাম দিন আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপরে আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে আমি দিন হিসাবে মনোনীত করলাম যেদিন এই আয়াতটি নাজিল হয় এরপরে আমার রসুল মাত্র দুনিয়াতে একাশি দিন বেঁচে ছিলেন জীবনের শেষ পাদে এসে মৃত্যুর মাত্র একাশি দিন পূর্বে তেইশ বছরের পূর্ণাঙ্গ ইসলামের এই সম্পূর্ণ হওয়ার এলাহি দলিল হাতে পাওয়াটা এটা কোনো নবীর ভাগ্য হয় নাই এটা শুধুমাত্র আমাদের নবীর ভাগ্য হয়েছিল এই জন্য আমরা বলবো আলহামদুলিল্লাহ ইহুদি আলমরা বলেছিল হে ইবন আব্বাস যদি এই আয়াতটি আমাদের নবী মুসার উপর নাজিল হইত তাহলে আমরা এই দিনটাকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করতাম উমর ফারুক ঠিক একই কথা বলেছিল ইহুদি নেতারা তিনি বলেছেন রে মূর্খ তোমরা কি দেখো না ওটা ঈদের দিন ছিল ওটা আরাফাতের দিন হজের দিন মুসলিম উম্মার জীবনে সবচাইতে বড় ঈদের দিন আর একটা ঈদ কি ওটা ছিল শুক্রবারের দিন আর জুমার দিনটাও মুসলমানদের জন্য সাইদুল আইয়াম সমস্ত দিনের নেতা এটাও আর একটা ঈদের দিন তোমরা তো একটা ঈদ পালন করবে আমরা দুটা ঈদ পালন করেছি বলে আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম পূর্ণ একটা জীবন বিধানের নাম আমার ফাররত নাফিল কিতাব আল্লাহ বলছেন আমি এই কোরআনে কোনো বিষয়ে ছেড়ে যাইনি সব বিষয়ে বলে দিয়েছি খালি তোমরা পড়ে নাও বুঝে নাও সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করো সব কিছু বিষয়ে তিবিয়ানাল লিকুল্লি সাই বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছি মুজমাল তেমন কিছু রাখি নাই সমাজবদ্ধ জীবনে নেতৃত্ব এবং আনুগত্য ছাড়া সমাজ এক পা চলতে পারে না পশুপক্ষের জীবনে যেটা আমরা দেখছি মানুষের জীবনেও সেটা হতে হবে তার মধ্যে রয়েছে কল্যাণ অবাধ্যতা এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে কল্যাণ নাই আল্লাহ বাক বলছেন তিলকা দারুল আখরাত নজাল হল ইল্লাদিনা লাইরিদুনা অলুপ বানফিল অর্দেওয়ালা ফাসাদা ওলা আকবাতুল তাকোয়া আখেরাতের ওই গৃহ আমরা নির্মাণ করেছি ওই সব ব্যক্তিদের জন্য যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে যারা এই দুনিয়াতে উচ্চাভিলাস করে না এবং কোনো ফাঁসাদ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না উদ্ধত হওয়াটা জান্নাতে না যাওয়ার লক্ষণ ঔদ্ধত্য প্রকাশ যারা করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি যারা করে সমাজে আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের গৃহ নির্মাণ করেননি এই জন্য শেষে বলে দিচ্ছেন 
মনে রেখো শুভ পরিণাম ফল নির্ভর করে তোমার আল্লাহ ভীরুতার উপরে এই আয়াতগুলোর সামনে রেখে এবারে আসুন আল্লাহ পাক কি বলছেন ইয়াল্লাদিনা মানো হে ইমানদারগণ আতি উল্লাহ আতি উল রসুল্লা উলিল আমর ইমিন কম তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো তার রসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার আমিরের আনুগত্য করো আমির অর্থ শাসক বা নেতা তবে হ্যাঁ শাসক বা নেতা নিঃসন্দেহে মানুষ এবং তার ভুল হতে পারে কোনো মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় তাই বলা হচ্ছে ফাইন তানা যাও তুমি ফিসাই গেন যে কোনো বিষয়ে তোমরা নিজেরা আপসে ঝগড়া করো বা রুদ্দুহ এল্লাহ রসুল তাহলে আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে ওটা ফিরিয়ে দাও অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিসের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও যা আলেখ খায়ের আহসান তাহিলা এটা হচ্ছে উত্তম এবং সর্বোত্তম পন্থা প্রশ্ন হলো নেতৃত্ব কীভাবে হবে তার যোগ্যতা কি সবাই তো নেতা হতে চায় কিন্তু না আল্লাহর এলাহি বিধানে নেতৃত্বের যোগ্যতা তিনি সবাইকে দান করেন না এই মানব সমাজে তিন ধরনের লোক বসবাস করে একদল আহলুল ইমামাহ নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন আর একদল আহলুল ইখতিয়ার নেতৃত্ব বাছাইকারীর যোগ্যতা সম্পন্ন আর একদল আহলুল তকলিদ অনুসারী দল একদল নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন আর একদল নেতৃত্ব বাছাই করার যোগ্যতা সম্পন্ন আর একদল অনুসরণকারী কর্মী দল এই তিনটি ক্যাটাগরি আল্লাহবাগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এটাকে রদ করার ক্ষমতা মানুষের নাই নেতৃত্বের গুণাবলী আল্লাহ দিয়ে থাকেন তার গুণ ফুটে বেরোবেই তাকে কেউ ঠাকায় রাখতে পারবে না আবার যারা নেতৃত্বের গুণাবলী আল্লাহ দেন নেই তাদেরকে জোর করে নেতৃত্বের চেয়ারে বসিয়ে দিলেও বরং নিজে ধ্বংস হবে সমাজ ধ্বংস হবে এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো যা ওসেদাল আমর এলা গায়ের আহেলি অন্তাদের সা যখন নেতৃত্ব কোনো অযোগ্য লোকের হাতে সমর্পিত হবে তখন তোমরা কেয়ামতের আশঙ্কা করো অর্থাৎ তার চেয়ে খারাপ জিনিস আর নাই বিশ্ব ধ্বংস করে দিতে পারে এরা অযোগ্য নেতৃত্বের হাতে যদি পারমাণবিক বোমা আসে ওই বোমা দিয়ে সারা বিশ্ব ধ্বংস করে দিতে পারে মাঝে মধ্যে নেতাদের মধ্যে শোনেন না আফগানিস্তান দখল করতাম এক কোটি মানুষ ধ্বংস হবে এই জন্য করলাম না হুমকি আর এখন শুনতে পাচ্ছে দুই পারমাণবিক শক্তি ধর দেশ যদি যুদ্ধ লেগে যায় তাহলে বারো কোটি মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে চোখের কলা কি চমৎকার হুমকি দেখা যাবে দুদিন পরে বারো কোটি লোকের চাইতে নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে মানবতার চাইতে বাণিজ্য স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে জীবন্ত একটা মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে দলীয় স্বার্থে হিনস্থতার ফলে এগুলো হচ্ছে কারণ যোগ্য নেতৃত্ব এখানে নাই যোগ্য নেতৃত্ব শেখাতে গেলেও সে প্রশিক্ষণ আছে সেটা নাই পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে নেতৃত্ব নির্বাচনের সুযোগ আছে কিন্তু ইসলামী নেতৃত্বের জন্য শর্ত হলো এই দুটা সে আল্লাহকে আল্লাহর আনুগত্য করবে রসুলের আনুগত্য করবে এরপরে তিন নম্বরে যে বলা হচ্ছে নেতার আনুগত্য করবে যে নেতা আল্লাহ এবং তার রসুলের অবাধ্যতা করে ওই নেতার প্রতি আনুগত্য কোনো শর্ত নয় মুসলমানদের নেতা হবে যিনি আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্যশীল তিনি অন্যরা নয় এরপরও অন্যান্য যোগ্যতাগুলো থাকতে হবে নেতার মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ থাকতে হবে সাহসিকতা আল্লাহর বিধান কায়েম করার ব্যাপারে মান্য করার ব্যাপারে প্রচার করার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সে আদৌ ভীত হবে না এই সাহসটা আমাদের থাকতে হবে আল্লাহ রসুলের মৃত্যুর পরে যখন অবকার সিদ্দিক খলিফ হলেন একদল মানুষ অস্বীকার করলো যে না আমরা জাকাত দেবো না জাকাত দেওয়া একটা ইনকাম ট্যাক্সের মতো জাকাত দেবো না কেন দেব না যে আল্লাহ রসুল্লাহ আমাদের কাছ থেকে জাকাত নিয়ে আমাদের জন্য দোয়া করতেন ইন্না সালাহ টাকা শাখান উল্লাহ করোনা আল্লাহ বলছেন হে মোহাম্মদ তোমার দোয়া ওদের জন্য মনের সন্তুষ্টি তো মোহাম্মদ চলে গেছে দোয়া করবে কে অতএব আর জাকাত দেবো না খলিফ আবু বকর সিদ্দিক আপনারা জানেন নরন্দেল মানুষ উনি কঠোর মানুষ ছিলেন না কঠোর হয়ে গেলেন কি আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যে ব্যক্তি সালাত এবং জাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে 
সালাত ও ফরজ জাকাত ও ফরজ সালাত হলো আমার নৈতিক ফরজ জাকাত হলো অর্থনৈতিক ফরজ এই দুটোকে পৃথক করার কোনো ক্ষমতা আল্লাহ পাক মানুষকে দেন নেয় আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব ওমর ফারুক বললেন হে খলিফা কি করে আপনি যুদ্ধ ঘোষণা করবেন ওরা তো মুসলমান ওদেরকে হত্যা করা নিষেধ ওরা সালাত আদায় করে শ্যাম পালন করে নিয়মিত ওরা তো ইমানদার অবকার সিদ্দিক ওমরকে বললেন অমর তুমি কি মনে করেছ আমি অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম আমি কশ্চিমকালে ওই খেলাফতের আসনে বসি একটা ফরজকে তরফ করব এটা আমার দ্বারা আদৌ সম্ভব নয় পরবর্তীকালে ওমর ফারুক বললেন আমি পরে বুঝলাম লেখাতে সারা হাত সাদের আবি বেকার আল্লাহ বাক আবু বেকারের হৃদয়কে প্রসারিত করে দিয়েছেন আমি ভুলের উপরে আছি তাতে লাভ হলো পরবর্তীকালে জাকাত অস্বীকারকারীরা যুদ্ধের সম্মুখীন হলো এবং তারা দমিত হলো বিশ্বের কোথাও আর জাকাত অস্বীকার করার লোক আর পাওয়া গেল না যদি ওই দিন তিনি দুর্বলতা দেখাইতেন তাহলে কিন্তু আর কেউ জাকাত দিত না দুই নম্বর যোগ্যতা তা থাকতে হবে দূরদর্শিতা অদূরদর্শী ব্যক্তি নেতৃত্বের আসনে বসতে পারে না আজানের স্বপ্ন দেখানো হলো এক রাত্রে এগারোজন সাহাবি আজানের স্বপ্ন দেখলেন সকালবেলা উঠে ফজরের পরে আবদুল্লা বিন আব্দুর রব্বি এসে বলছে হে আল্লাহ রসুল আমি রাতে এই স্বপ্ন দেখেছি আল্লাহ রসুল বলেন আমিও তো এই স্বপ্ন দেখেছি একটু পরেই ওমর ফারুক আসার আগেই আল্লাহ রসুল বললেন এই বেলাল বিন রাবাহকে ডাকো বেলাল আসলেন বেলাল তোমার কণ্ঠ অনেক জোরালো এই আবদুল্লাহ বিন জায়েদের কাছ থেকে তুমি আজানের শব্দগুলো শুনে নাও মুখস্থ করে নাও এটাই আল্লাহর ওহি আমাদের কাছে তোমাদের কাছেও এসে গেছে এই আজানটা তুমি জোরে সোচ্চার কণ্ঠে দাও বেলাল যখন এই আজান দিলেন শুরু করেছেন এরই মধ্যে ওমর ফারুক ধরে চলে এসছে হাদিসের ভাষায় যে চাদর ঘেসতে ঘেসতে চলে আসছে চাদরটা যে গায়ে দেওয়ার অবকাশ তার হয়নি এসে বলছে আল্লাহ যে বাসা কাবেল হাক্কে হে আল্লাহ রসুল যিনি আপনাকে সত্য সহকারে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আমি তো শপথ করে বলছি আমি একই স্বপ্ন দেখেছি কেউ কেউ বলেন উনি নাকি বিশ দিন আগে দেখছিলেন এই যে দূরদর্শিতা তিনি আজানের স্বপ্ন তিনি এসে ঘটনাটা বললেন তাকেই তো বলবে তুমি আজান দাও তাই না কিন্তু না তার কণ্ঠ দুর্বল উনি খুঁজে দেখলেন দেখো তো বিলাল কোথায় বিলালকে ডেকে আনা হলে কেন ফাইন্নাউ আন্দা সৌতাহু তার কণ্ঠস্বর অনেক উঁচু সে যুগ ভাই মাইক্রোফোন ছিল না সেদিন বিলালের আজান মাইক্রোফোনে কাজ করেছে আজকের আধুনিক যুগ পর্যন্ত লক্ষ মানুষের সামনে মাইকে বয়ান দেওয়া হয় কিন্তু সালাত আদায় করা হয় না কোথা হয় বাংলাদেশে হয় না এটা সেখানে বড় বড় আলেম আলমা আছে তার দলিল আল্লাহ রসুল তো মাইকে কখনো ওয়াশ করেন নাই অথবা আমরা ওয়াশ করব না কত রসুলের অনগত্যশীল আমরাও আজান দেব না বেলাল তো আজান দিয়েছিলেন এমনি তিনি ইমামতি করেছিলেন এমনি বিনা মাইকে তো যদি বলে আল্লাহ রসুল কি কখনো মাইকে খোদা দিয়েছেন তখন কিন্তু আর জবাব নেই বয়ান দিচ্ছে আরবিতে জোরালো কণ্ঠে কিন্তু সালাতের সময় আর মাইক নাই ওদিকে দেখেন আরেক দল হুজুর কাণ্ড আল্লাহ রসুল খোদা দিচ্ছেন এমন জোরালো কণ্ঠে কাতে আমার রাত বাজাও তার চেহারা লাল হয়ে যাচ্ছে তিনজন সেনাপতি কমান্ড দিচ্ছেন অমুক জায়গায় যুদ্ধ করো অমুক যা যাও ডানি যাও বাম যাও এই তেজস্বী বক্তা আজকের যুগে যদি ওই তেজটা মাইকের মাধ্যমে বক্তব্য ঈশ্বর কেউ রাখে আজানের ক্ষেত্রে যেভাবে বেলাল 
সর্বোচ্চ কণ্ঠ অধিকারী হিসাবে আজানের সুযোগ পেলেন খোদবার সময় যদি আমার দুর্বল কণ্ঠকে সবল করার জন্য বেলালের মতোই মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয় কোথাও আল্লাহ রসুল নিষেধ করেন নাই সাহাবেকরামও নিষেধ করেন নাই আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ রসুল হজের ময়দানে পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে খোদবা দিচ্ছেন সে পাহাড়ের উপরে ওনার নিজের কাসবা বাহনটা আছে ছোট্ট উঁট উনি সেই উঠে উঠে দাঁড়িয়ে খোদবা দিচ্ছেন কেন যাতে এক লক্ষ চোদ্দ হাজার লোক আমার সামনে আসে একে তো পাহাড় উঁচু তারপরে আবার উঁট উঁচু তারপরে ওনার দাঁড়ানো কেন যাতে বহু লোক তার কণ্ঠ শুনতে পায় এটি তো উদ্দেশ্য কেন করলেন তিনি এটা বহু লোকের শোনানোর উদ্দেশ্যে আজকেও যদি আমার এই খোদবাটা সারা বিশ্বের লোক শুনতে পায় আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এটা কেন নিষিদ্ধ হবে জবাব নাই এই জন্য খোদবা দাঁড়িয়ে আরবিতে তোতা পাখির বুলি আওড়িয়ে পাঁচ মিনিটে ওঠা দুই মিনিটে বসা খোদবা শেষ আহলা দুসরা খোদবা দেয় মাতৃভাষায় কোরআন হাদিসের অনুবাদ করে ব্যাখ্যা করে মানুষ এদিকে আগ্রহী এইটা দেখে এখন বেদাতিরা শুরু করে দিয়েছে যে না ওই খোদবার আগে একটা বয়ান দাও মেম্বারে বসে বসে এই অধিকার তোমাকে কে দিল ওই সময় মুসলিমরা আসবেন মসজিদে নফল সালাত আদায় করবেন তসবিদ তেলাবাদ করবেন আপনার অধিকার নেই তাদেরকে ডিস্টার্ব করার কিন্তু আপনি করে যাচ্ছেন ইসলামের দোহাই দে ধর্মের দোহাই দে ধর্মে কোথায় একটু নাই এই দুর্দশ্যতা যদি তাদের থাকত যে উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার আল্লাহ রসুলের কোরআন এবং হাদিসটা ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝেই দেওয়াটি এখানে মূল উদ্দেশ্য কারণ আল্লাহ পাক নিজেই বলছেন ওয়ান জান্না আলি কেল কিতাবা লে তো বাইয়ানা লিন্না সে মা নুজিল আলিহিম আমরা তোমাদের উপরে কেতাব নাজিল করেছি যাতে তোমরা সেটা ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দাও মানুষকে যে কি তাদের কাছে নাজিল করা হয়েছে এই আয়াত মজুদ থাকতে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন না কিছুই দিচ্ছেন না আপনি একটা বারো চান্দের তেরো খদ্বা নিয়ে পড়ি আরবিতে বলে দিলেন তাতে কে বুঝবে বাংলাদেশ লোকে আরবি বুঝে না আলমরা কোনো কথাই শুনবেন না যা চলে আসতেছে ওটাই চলবে চলছে চলবে জি না এটা দুর্দর্শিতা লক্ষণ নয় এবার আসুন নেতৃত্বের জন্য আর একটি যোগ্যতা লাগবে তাকে অবশ্যই প্রজ্ঞা সম্পন্ন হতে হবে প্রজ্ঞা মানে বিচক্ষণতা আল্লাহ রসুল বদর যুদ্ধের ওহদের যুদ্ধের মকে পড়ে গেলেন হঠাৎ বিপদ হাজির তিন হাজার কোরেশ বাহিনী মদিনা ঘিরে ফেলেছে পুরা মদিনাতেই তিন হাজার লোক নাই কি হবে উপায় পরামর্শ বৈঠক হলো আল্লাহ রসুল বললেন ঠিক আছে তোমরা কে কে যুদ্ধে যাবে এসো আমি বয়স যাচাই করব তিন চারজনকে বাদ দিলেন তোমরা বয়স কম তোমাদের যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন নাই চোদ্দ বছরকে বয়স দুজন বালক এসে বলছে হে আল্লাহ রসুল আমি অবশ্যই ওকে কুস্তি করে হারিয়ে দেব যদি আমি হারাইতে পারি তাহলে আপনি আমাকে জিহাদে যেতে দিবেন তাহলে হ্যাঁ দেব দেখি পারো কি যুদ্ধ করল হারিয়ে দিল এবং সে জিতে গেল আবু রাফাকে তিনি বলেন যাও তোমাকে আমি জিহাদের অনুমতি দিলাম পক্ষান্তরে ওমরের ছেলে আবদুল্লাহ সে আসলো তাহলে না তুমি পারবো না বয়স হলেও তোমার দেহ দুর্বল ওনার বয়স তো পনেরো পড়িনি পনেরো পড়েছে উনি অনুমতি পেলেন না এই যে নেতৃত্বের দূরদর্শিতা এই যে প্রজ্ঞা যে ছেলেটি এখনও নিজেকে বাঁচাতে শেখেনি সে কী করে যুদ্ধের ময়দানে যাবে যেতে দিলেন না চলে আসেন এরপরে আপনার লাগবে তাকোয়া আল্লাহ ভেরুতা কেউ নেই সামনে চূড়ন্ত অবস্থায় পড়ে গেছেন সাথী নেই সঙ্গী নাই একা পড়ে গেছেন তাকোয়া আপনার মধ্যে সাহস এনে দিবে খন্দকের যুদ্ধ চারিদিকে ঘুমসান লড়াই চলছে 
মুসলিম সেনাবাহিনী কে কোথাও শত্রুভঙ্গ হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল একদম একাকি হয়ে গেছেন ডানি বা তাকে যেখানে কেউ নাই ওদের বারো হাজার সৈন্য আর মুসলিম সৈন্য মাত্র কয়েক হাজার তা দু হাজার তো নতুন কী পায় আল্লাহর উপরে ভরসা করে নিজের উট থেকে এক বাক্যে লাভ দিয়ে পড়লেন আনন নবী লা কাজেব আনা ইবন আব্দুল মুত্তালে কাবরদার সামনে শোনা আমি অবশ্যই নবী আমি অবশ্যই মিথ্যা কথা বলছি না আমি আব্দুল আব্দ আপনি মুত্তালেবের সন্তান আনন নবী লা কাজেব আমি অবশ্যই নবী মিথ্যা নয় ও আনা ইবন আব্দুল মুত্তালেব আমি আব্দুল মুত্তালেবের সন্তান এই যে হুঙ্কার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন কোথার থেকে আল্লাহর গায়ে মদদ এসে গেল চার এদিক থেকে সব ছড়িয়ে চলে আসে হাদিসের ভাষা হচ্ছে এই মায়ের হাম্বা ডাক শুনে যেভাবে বাসুর ছুটি আসে আল্লাহ রসুলের এই গর্জন শুনে সাহাবে কেরাম চার এদিক থেকে ছুটি চলে আসে খুই আমার রসুল একা পড়ে গেছে গায়ে মদদ এখানে কে তাকে সাহস যোগালো তাকুয়া আল্লাহ ভেরুতা নেতৃত্বের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আল্লাহ ভেরুতা এবং যোগ্যতা এরপরে লোভহীনতা নির্লোভ সততা থাকতে হবে নেতা যদি লোভী হয় তাহলে ও সব খেয়ে শেষ করে দেবে কারণ তারা তো সুযোগ বেশি কর্মীদের সাথে নেতারা তো সুযোগ বেশি থাকে না নেতা যদি লোভী হয়ে যায় পুরো দেশটা খেয়ে ফেলবে যাকেই আপনি নেতৃত্ব দেবেন সর্বাগ্যের দেখতে হবে তার মধ্যে নির্লোভ সততা আছে কি না সততাও থাকতে হবে নির্লোভ থাকতে হবে কারণ আপনার কাছে যে সুযোগ আসবে এই সুযোগ অন্য কারো কাছে আসবে না আপনি গোপনে যা পারবেন একদম সদর করিতে পারবে না অতএব এই লোভ থাকলে সে নেতৃত্বের আসনে বসতে পারবে না আল্লাহ পাক বলছেন আমার ইউ কাশ হানফসিহি ফাউলাই কেহমুল মুফলে হোম যে ব্যক্তি নিজেকে কৃপণতা থেকে বাঁচাতে পারল তারাই হলো সফল কাম খন্দকের যুদ্ধের মাল মালামাল বন্টন করা হচ্ছে তখন আবু সুফিয়ান তার ছেলে ইয়াজিদ তার ছেলে মোয়াবিয়া হাকিম বিন হেজাম এর সব নতুন মুসলমান মক্কা বিজয়ের ফসলে গুলা বহু গণিমতের মাল পাওয়া গেছে বহু এত গণিমতের মাল খাইবার পরে কোথাও পাওয়া যায়নি আল্লাহ রসুল গণিমত বন্টন করছেন আবু সিফানকে একশো উট তার দুই ছেলেকে একশো করে দুশো উট এত উট দিচ্ছেন এত দান করছেন যেন মানে এমন কারোর আর কোনো দরিদ্রতা থাকবে না সব শেষ এইবার নিজের সাথী যারা আনসার মহাজির তাদের বেলায় চারটি করে উট কথা বলছেন যাদের জীবনের বিনিময়ে বদর ওহদ খন্দকের যুদ্ধে তিনি বিজয়ী সেনাপতি তারা পাচ্ছে মাত্র চারটে করে উট আর যে ব্যক্তি ছিল এক নম্বর দুশ্মন আবু সুফিয়ান তিনি পাচ্ছেন একশো উট তার ছেলে পাচ্ছে আর একশো আর এক ছেলে আর একশো হঠাৎ একটু কানে আসলে তার যে আনসাররা একটু মন খারাপ করেছে যে আমাদেরকে এত কম দিল সম্ভবত আল্লাহ রসুল ওই মক্কাল নিজের জন্মস্থান লোকদেরকে পেয়ে ওদের দলভুক্ত হয়ে গেছে বোধ হয় মদিনা যাবে না বোধ হয় মক্কাতেই ব্যাক করবে এই কথাটা আল্লাহ রসুল কানে পৌঁছে গেল উনি সোজা চলিলেন আনসারদের সামনে হে আনসাররা গরু যখন ঘাস খেতে চায় তাকে ঘাস দিয়ে খুশি করতে হয় ওরা এসেছে নতুন মুসলমান এখনো ইসলাম পক্তা হয়নি মাত্র উনিশ দিন আগে ওরা মুসলমান হয়েছে আমি তাদেরকে সেই জন্য বেশি বেশি দিয়েছি ওরা তো যাতে খুশি হয় তোমরা তোমার প্রাণের সাথী আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আমি কক্ষণেই মক্কায় ফিরে যাব না সবাই বললে হে আল্লাহ রসুল আপনি আমাদের জন্য যথেষ্ট উঠের দরকার নেই আপনি যদি মক্কায় না যাওয়ার মদিনায় ফেরত যাবেন এটি আমাদের জন্য যথেষ্ট এর মধ্যে কি বুঝলেন নেতৃত্বের এই যে প্রজ্ঞা এবং লোভহীনতা দুটি পাওয়া গেল ওনার মধ্যে আছে প্রজ্ঞা 
আর আনসার মহাজুদ্দের মধ্যে আছে লোভহীনতা তারা দেখলো আমরা তো এসেছি জিহাদ করে পরকালে মুক্তির জন্য জান্নাত লাভের জন্য রাবু সুবিয়ান মুসলমান হয়ে যায় গনিমত লাভের জন্য ও গনিমত পেয়েছে গনিমত দিয়ে দুনিয়া সুখী থাক আমরা জান্নাত চাই দুনিয়া কিছু প্রয়োজন না হয় বললো আলহামদুলিল্লাহ এই লোভহীন মানুষগুলোই হলো নেতৃত্বের সর্বাধিক যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ আর তাদেরই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন অবকর সিদ্দিক রাজিলতুল্লা আনহ তবুকের যুদ্ধের ঘোষণা এসে গেল হঠাৎ এক তেল ব্যবসায়ী মদিনা এসে বলল হে মুসলমানরা সাবধান কি হয়েছে গাসান আসতেছে গাসান শুনলে মানুষ ভয়ে কাঁপত গাসান বলতে তৎকালীন সময় বিশ্ব শক্তি রমকদেরকে গাসান বলা হইতো তেল ব্যবসায়ী বলছে আমি দেখে আসলাম তারা তিরিশ হাজার মতন লোক রওনা দিয়েছে সিরিয়া থাকে তোমরা প্রস্তুতি নাও সর্বনাশ হয়ে যাবে মদিনার কিছুই থাকবে না তিরিশ হাজার লোক মদিনার টোটাল তো জনসংখ্যায় তিন হাজার নাই তো আসতেছে তিরিশ হাজার তো শেষেই যাব তো প্রচণ্ড গরম গ্রীষ্মের মৌসুম ফল পাচ্ছে খেজুর পাচ্ছে মানুষ অভাবে তাড়িত এখন খেজুর পাড়বে সে খেজুর বিক্রি করবে তারপর তাদের সংসার চলবে ইতিমধ্যে এই বিপদ আল্লাহ রসুল মসজিদের পাশে বসে গেলেন কাপড় পেতে কে আছো জেহাদের ফান্ডে দান করো তোমাদের ওই বিপদ এসে গেছে আমাদেরকে জেহাদে যেতে হবে সুদূর সিরিয়া এক হাজার মাইল দূরে চলে যেতে হবে আমরা পালাতে পারব না দানের স্রোত শুরু হয়ে গেল এই সময় ওমর মজার মনে চিন্তা করলেন আবু বকারকে তো কোনোদিন হারাইতে পারি না আজকে ঠিকই হারিয়ে দেব নেকির কাজে প্রতিযোগিতা করা যায় যাচ্ছে মনে রাখবেন অন্যায় কাজের প্রতিযোগিতা করা হারাম তো নেকির কাজের প্রতিযোগিতা করা অজীব বলতে পারেন ওমর ফারুক রেজালন বললেন যে আমি কোনোদিন কোনো কাজে আবু বকারকে পারি না আজকে দেখি কিছু হয় কি কি করলেন উনি মনে মনে চিন্তা করলেন ওনার ফ্যামিলিতে যত রুজি আসে গম বলেন আটা বলেন ময়দা বলেন যা কিছু আসে সবগুলো কোনো আধা আধি ভাগ করলেন যে আধা থাকলে এই সেলিবিলের জন্য তোরা খাবা আর আধা আমি সব দেবো আল্লাহর ফান্ডে উনি উট বোঝাই করে সব এনে আল্লাহ রসুলের সামনে রাখলেন মনে মনে খুব খুশি আজকে আমার চেয়ে বেশি কেউ দিতে পারেনি আল্লাহ রসুল বোঝেন এই ওমর তুই বাড়িতে কিছু রাখো নি তাহলে হ্যাঁ ছেলে মেয়েদের জন্য অর্ধেক রেখে আসছি আর অর্ধেক আপনার আগে তহবিলে জমা দেওয়ার জন্য নিয়ে আসছি আল্লাহ রসুল তার জন্য দোয়া করলেন বারাক আল্লাফি আহলিকি ও মালিকুম আল্লাহ তোমার পরিবারে এবং সম্পদে বরক দান করুন একটু পরে দেখে অবকার আসতেছে সে বিশাল উঠে লাইন টেন ভোরা একেবারে আল্লাহ রসুল আশ্চর্য বলছে এই অবকার বাসা কিছু রাখনি ঠিক আগের মধ্যে প্রশ্ন বলছে হ্যাঁ রাখবো না কেন আল্লাহ এবং তার রসুল আছেন আমি সব নিয়ে এসছি বলে আলহামদুলিল্লাহ ওমর বললেন জীবনে আমি আর অবকার সঙ্গে পাল্লা করব না ওনার সাথে কোনো কাজেই পারি নাই প্রতিযোগিতা আল্লাহ রসুল মারা গেলেন কে খলিফা হবে কে নেতা হবে আল্লাহ রসুলের নেতৃত্ব নির্বাচনে বত্রিশ ঘন্টা দেরি হলো দাপন হচ্ছে না জানা যেতে পড়াবে আমির আমির তো কোনো নির্বাচন হয় নাই আনসারদের কেউ কেউ বলল দুজন আমির হবে একজন আনসার থেকে একজন মহাজের থেকে কেউ বলল আমরা এই মহাজেরদেরকে আশ্রয় দিয়েছি মদিনায় অর্থাৎ আমরা এই নেতৃত্বের হাবদার মহাজেররা হবেন আমাদের সাথী মন্ত্রী ওমর ফারুকের কানে কথাটা চলে আসলো উনি অবকরে বললেন শিক্ষিত চলে না শিক্ষিত চলে সর্বনাশ হয়ে গেল কী হয়েছে চলুন কোথায় যেতে হবে সাকিফাই বনু সাহেদা যেতে হবে গিয়ে দেখলেন কয়েকজন মিলে এই যুক্তি পাকাচ্ছে তিনি সেখানে যে বললেন আবুবাকার কি সেই ব্যক্তি নয় যিনি হিজরতের সময় আল্লাহ রসুলের সাথে ছিলেন পর্বতের গুহার মধ্যে যার কথা কোরআনে পঠিত হয় এ জুমা ফিল গা কর তাহাজান ইন্দাল্লাহ মানা যখন তারা দুজন গুহার মধ্যে ছিল আর আমার রসুল বললেন তুমি চিন্তিত হয়েও না আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন বলুন সেই লোকটি কে সবাই বললে এক বাক্য হয় অবকার এই মহাসম্মান যিনি পেয়েছেন তিনি কি অবকার নন অবশ্যই এইজন একটা পর একটা বলা শুরু করলো তো আর কোনো দ্বিমত নাই 
আবুবাকের বললেন ওমার সবাইকে বললেন এই তোমরা যারা আছে এখানে আমি দুর্বল মানুষ আমি এমরতের গুরু দায়িত্ব বহন করতে পারবো না হয় ওমর অথবা আবু বাজার যার রাহ এই দুজনের একজনকে তোমরা আমির করো ওমর বলছে আপনি চাচ্ছেন আমি আমির হব সবার আগে উনি হাত বাড়িয়ে দিলেন উনি বায়াত করলেন সঙ্গে সঙ্গে বায়াতের স্রোত শুরু হয়ে গেল আনসার মহাজ যারা সেখানে ছিল সবাই তাকে বায়াত করলেন যাও বোকার প্রথম হয়েছিলেন দানের ক্ষেত্রে প্রথম সাহায্যের ক্ষেত্রে প্রথম সবাই তিনি প্রথম সেই অবকারকেই মুসলিম উম্মা খেলাফতের প্রধান নেতা হিসেবে প্রধান ব্যক্তি হিসেবে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে দিলেন কিসের মাধ্যমে হলো এটা যোগ্যতার মাধ্যমে লোভহীনতার মাধ্যমে তাকওয়ার মাধ্যমে সব দিক দুদিনে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন যদি ভোটের মাধ্যমে হয়তো অবশ্যই অবকার ফেল করতেন কারণ মদিনের আনসার সঙ্গে বেশি না মহাজুদ তো মদিনে কম ওটা তো আসছে মক্কা থেকে ভোটাভুটি দিয়ে কোশ্চিন কালো যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি হয় না আজকে সারা পৃথিবী ভুগতেছে যে নেতৃত্ব নিয়ে এইসব ভোটাভুটির অভাব কুফল এগুলো হচ্ছে নেতৃত্ব বাছাই হবে পরামর্শের মাধ্যমে যোগ্য নির্বাচকরাই যোগ্য নেতা নির্বাচন করতে পারেন অযোগ্য লোকরা কোশ্চিন কালো যোগ্য নেতা নির্বাচন করতে পারে না এরপরে কর্মী পরিচর্যা নেতার বড় দায়িত্ব হলো কর্মীদেরকে গড়ি তোলা একটা ছোট্ট চারা গাছকে যেভাবে পানি দিয়ে ঘেরা দিয়ে ছাগল থেকে ঠেকি আস্তে আস্তে বড় করতে হয় তবে ফল পাওয়া যায় অমনি করে নেতাদের কর্তব্য হবে কর্মীদেরকে গড়ি তোলা অক্ষস জানা হাঁকা তোমার কর্মীদের প্রতি তোমার হাত তোমার ডানাকে নরম করো তাদেরকে দূরে ঠেলে দিও না বাসরি ওলা তো না ফেরু ইয়াশ্রি ওলা তো আশ্রু তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও তাদের উপরে কঠোর হয়ে না তাদেরকে সহজ করো কঠিন করো না এমনি করে করে একদিন মোশরেকরা বলছে সালমান ফারেসিকে এই সালমান তুমি তো সেই ইরান থেকে ছিলে অগ্নি উপাজক তুমি এখানে এসে হইলে মুসলমান তো তোমাদের এই কেমন নবী যে কী করে পেশাব পাখানা কীভাবে করতে হবে এটাও পর্যন্ত শিখিয়ে দেয় পেশাব পাখানা তো সবাই করতে পারে এর জন্য কি আবার নবী লাগে সালমান ফারেসি সেদিন যে জবাবটা দিয়েছিলেন এই জবাবটা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় তিনি বলেছিলেন দেখো আল্লাহ রসুল আমাদেরকে পেশাব পাখানার আদব পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছেন তিনি বলেছেন খবরদার পেশাব পায়খানা যখন তুমি উন্মুক্ত ময়দানে করবে কোন অবস্থাতেই পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে ফিরবে না এবং স্তেন্দা করার সময় শুকনা গোবর বা হাড্ডি নিবে না তাই হ্যাঁ এটুকু পর্যন্ত তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন হ্যাঁ যদি তুমি ঘরের মধ্যে থাকো সেখানে পূর্ব পশ্চিম লাগবে না যদি পুরী শুধু করতে পারো এই হাদির যদি না থাকতো আজকে আমাদের সামনে তাহলে ট্রেনে বিমানে লঞ্চে বাসে আমাদের টয়লেট সারা বিপদ হয়ে যেত না ট্রেন কখনো পূর্বমুখ যায় কখন উত্তরমুখে যায় কখন দক্ষিণমুখে যায় হয় না এরকম তো আমি খালি ঘোরাঘুরি করবো নাকি টয়লেটের মধ্যে গিয়ে কোন দিক পশ্চিম কোন দিক পূর্ব দেখি পড়াবো দেখেন আমার নবী কত বড় শিক্ষক এইরকম শিক্ষক যদি পৃথিবী আল্লাহ না পাঠেতেন আর মুসলমানদের অবস্থা কি দাঁড়াতো শিক্ষা দিচ্ছেন যখন তোমরা সফরে যাবে তখন তোমরা চার রেখাত ছাড়া দুই রেখাত পড়বে সুন্নত পড়া লাগবে না ইবন উমরকে বলা হলো আমরা শূন্য পড়ব না কেন সময় আসে পড়ি ইবন উমর ধমক দিয়ে বলছে এই বাটা বেয়াদব যদি শূন্যতেই পড়তে পারতাম তো আমি ফরস্টেই পুরো চার রেখাত পড়তাম ফরজ যেখানে হাফ হয়ে গেল শূন্য তাল্লা ডুসে পড়েন নি আমি কেন পড়বো চিন্তা করেন বলা হলো তুমি জমা কসর করো জোহরের দূরাকাত আসরের দূরাকাত পড়ে একসঙ্গে জমা করো কিন্তু আমরা ওগুলো মানি না আমরা জোহর দশ রাখাত আসর চার রাখাত চোদ্দ দূরাকাত দুইবারে পড়ব এমনকি খোদ আরাফাতের মাধ্যমে গিয়েও আল্লাহ নবীর হাদিসের বিরুদ্ধে আমরা কাজ করি আমরা মনে করি আমরা হজ কবুল হয়ে গেছে হজ কবুল হওয়া তোমার ইচ্ছায় নবীর শূন্যতে অবাধ্যতা করে হজ কবুল হবে ওখানে জমা কসর করতে হবে তুমি দূরে কাজ জোহর দূরে কাজ আসর একসঙ্গে পড়বে ওই ইমামের পেছনে নাহলে নিজেরাই ইমামতি করবে মজদালফায় গিয়েও ঠিক একইভাবে 
মগরিব পরে গিয়ে এশা রক্ত যদি হয়ে যায় ওইখানে গিয়ে তিন রেখাত মগরিব আর দু রেখাত এশা পড়বে বাস খালাস না তুমি দেখলে হারি সময় মতো সালা তাদের করতে হবে এটা কী সম্পর্ক সেগুলো ও মজদালের পর দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি এখানে বসে মাইকের মধ্যে বসে বসে এসব বই নিলাম ঢাকা যাচ্ছে এখান থেকে কোচকে বাধ্য করলে বেটা থামো আমার জোহর পড়া হয়নি কোচের বেটা কী করবে আবার টিপার এই বাবা থামো আসার প্রব্ব এই সমস্ত বিধান ইসলামে নাই ইসলাম কত সহজ সরল দিন আপনি বেরোবেন একটু পরে ধরো সাড়ে বারোটা বা একটা দিকে হলো বাস ছাড়বে আপনি এখানে নদা বড়ার থেকে যদি এখানেই যদি দূরে কাজ জোহর দূরে কাজ আসর পরে চলে যান আপনার নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন কই যে ফুড ভিলেজে গিয়ে আসর হয়ে গেল আর আসর পড়ার দরকার নেই হ্যাঁ জায়গা মগরব হয়ে গেল ঠিক আছে কী করবো গাড়িতে থামছে না ঠিক আছে ডিস্টার্ব করার দরকার নেই গাড়ি চলতে থাকুক মগরে ক্রস করে এসা পড়ে গেল এসার সময় তো থামবে গাড়ি এসার টাইম তো এখন ফজর পর্যন্ত তাই না আপনি যখন নামলেন তখন মগরে বিষয় একসঙ্গে পড়ে নিলেন তিন টাকাত মগরে দু টাকাত এসা এই যে সুন্দর সহজ ব্যবস্থাপনা আল্লাহ পাক তার রসুল মধ্যে আমাদেরকে দিয়ে গেলেন এই সুন্দর ব্যবস্থাটা আপনারা মশলা দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন ফলে বহু মানুষ এখন এই সফরে গিয়ে সালাতি আদায় করে না বিশেষ করে যারা ড্রাইভার কন্ডাক্টর যারা আছেন বহু দিনদার মানুষ কিন্তু ড্রাইভার আছেন কন্ডাক্টরও আছেন জাহাজের কর্মচারী অনেক আছেন অনেক বাবুর্চি আছেন আছেন না তারা কিন্তু ওই টাইম মতো সালাত পড়ার কারণে এরা সালাতি পড়ে না এমনকি অনেক মা বোন আছেন সংসারের ব্যস্ততার কারণে তারা এই সমস্যা করেন কোনো সমস্যা নাই আপনি একটু সময় বের করে এটা পালন করুন দেখবেন আপনার অন্তটা প্রশান্ত হয়ে যাবে আল্লাহ কাছে আপনি ভালো থাকবেন সালাত রসুলে এগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে দিয়েছি আল্লাহ রসুল কেমন নেতা ছিলেন এটা দিয়ে খালি বুঝে নেন এইভাবে কর্মী পরিচর্যার মাধ্যমে একটা পেশা পেখানা পর্যন্ত তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন আমাদেরও যারা যারা দায়িত্বশীল সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে আছেন এগুলো মনে রাখবেন দেশের নেতৃত্ব নির্বাচনে বিচক্ষণ নির্বাচকদের মাধ্যমেই যোগ্য নেতা আসা সম্ভব সেই পন্থা আনার জন্য মুসলমান হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে প্রচলিত নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি এটা ইসলামী পদ্ধতি নয় এটা পরিষ্কারভাবে ইহুদি নাসারাদের চালান করা পদ্ধতি আর এই পদ্ধতির খপ পরে পড়ে মুসলমানদের কাছ থেকে খেলাফত ধ্বংস হয়ে গেছে উনিশশো চব্বিশ সালের তেসরা মার্চ তারিখে খলিফা আব্দুল মজিদকে সরিয়ে দিয়ে কামাল পাশা যে সেখানে বসালো ইংরেজরা তাকে বসে কথিত গণতন্ত্র আর ঘর নিরপেক্ষতার জাতীয় দলের নাম সুস্বরি দিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করে মুসলমানদের কাছ থেকে বরকত বন্ডিত খেলাফতকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো আজও পর্যন্ত সেটা ফিরিয়ে আসে নাই প্রত্যেকের দায়িত্ব হবে সেই নেতৃত্ব ফিরিয়ে আনা যে নেতৃত্ব আতি উল্লাহ আতিউর রসুল্লাহ অবলিল আমর মেনকম আল্লাহকে ভয় করে রসুলকে আনুগত্য করে এবং ওই নেতা নিজে যদি ভুল করে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে সারেন্ডার করে কোরআন হাজির বিধান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বলে দেয় স্পেনের খলিফা হাকাম দি সেকেন্ড গিয়েছেন তার প্রাসাদ উদ্বোধন করার অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছেন সেখানে রাষ্ট্রের যত বড় বড় মানুষ সব সময় হাজির প্রধান বিচারপতি কই দেখছেন এখানে উনি কোথায় দেখা গেল ওই দূরে বসে আছে বড় মানুষটা উনি ছুটে চলে গেলেন তৎকালীন সময় বিচারপতিদের দারুণ সম্মান ছিল খলিফা নিজে চলে গেলেন কি আপনি এখানে এক এক বালির মধ্যে হাত দিচ্ছেন কেন তো না বাবা এই বস্তাটা বালি দিয়ে ভরলাম তো তো উঠাতে পারছি না খুব ভারী আমি বুড়ো মানুষ বুঝতে পারছি আমি উঠে দিচ্ছি জোহান মানুষ বস্তা নিয়ে খুব টাঁ টানছি এক বস্তা বালি কি একা উঠানো যায় যতই জোয়ান মানুষ হোক তা তো উঠে নিতে শুধু হবে না ও তো উটির মাথা তুলতে হবে তো ইট উঠের পিঠ উঁচো না বা গাধার পিঠ হোক তা তো উঁচো তো বটে পারে গরম গরম হয়ে গেছে খালিবা এইবারে প্রধান বিচারপতি আবদুল্লাহ বলছে হাকাম দাঁড়িয়ে গেছে ওই তাকিয়ে দেখো তো হ্যাঁ কি ওটা ওটা কি দেখো তো একটা বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে না তাহলে হ্যাঁ তারপর বুড়ির পাশে ছোট ছোট করে নাতিপুতি আছে না হ্যাঁ আছে তো এই জমিটা কিন্তু ওদের তোমার লোকেরা গায়ের জোরে জায়গাটা দখল করে নিয়েছে তোমার জন্য প্রাসাদ নির্মাণের জন্য আমি প্রধান বিচারপতি ও বুড়ি আমার কাছে নালিশ দিয়েছে আমি বিষয়টা তোমার উপরে ছেড়ে দিলাম তুমি বলো আল্লাহ রসুল কি বলেন নাই মান আখাজা শিব্রাহ মিনাল আরদে 
ظلما يتفقه يوم القيامه سبع ارضين سبع ارضين যে ব্যক্তি কারোর এক বিঘাত জমি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করলো গ্রাস করলো কি আমাদের দিন তার গলায় আল্লাহ পাক সাতটা জমিদের বেড়ি পড়াবেন তুমি আজকে এক বস্তা মাটি উঠাতে পারলে না কি আমাদের মাটি এই পুরো প্রাসাদের এই ওজন বহন করে কি তুমি চলতে পারবে বাস হাদিস শুনল খলি ভাই স্তব্ধ বিশ্বে তাকে এ কি এ কি অন্যায় দেনন দে সারেন্ডার আল্লাহ ভীতি চলে আসলো আমি তো এক্ষুনি মরে যেতে পারি কি কর কি করবে তো আল্লাহ কাছে দেবো সোজা হাত দৌড়িয়ে মহিলা কাছ দিয়ে চলে এসে যে ক্ষমা ছাচ্ছে মা আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি জানতাম না সৈন্যরা করেছে আমি জানতাম না এই পুরো বিল্ডিং পুরা প্রাসা সবই আমার তোমাকে তোমার নাতি পাতি দেওয়ার দান করে দিলাম বলো আলহামদুলিল্লাহ শুধু তাই না যতদিন ওই বাচ্চারা কর্মক্ষম না হবে ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের পক্ষে ভাতা দেবো এবং তোমার জন্য যত দায়িত্ব আমার এই যে আল্লাহ ভিরু খলিফা এমনি এসছে নাকি তার বাবা ছিল ওই রকম একটা বংশী একটা রক্তের একটা তেজ থাকে তার নির্বাচক মন্ডল ছিল ওই রকম তার মতো লোককে তার খলিফা বানিয়েছে বলেই তো সম্ভব হয়েছে আমরা কি করতাম ভেঙে যেত শেষ করে দেবো বুড়ি ফাটো সাবধান আল্লাহ ভিরুতা যদি না থাকে কিছু থাকবে না সেসব নিজের মধ্যে লোভবিহীনতা সেগুলো লোভ করতে পারতো না কোটি কোটি টাকার স্বর্ণ রূপা দিয়ে বানানোর তৎকালীন সময় তো এ সমস্ত সিমেন্টের ব্যাপার সভা ছিল সোনা দিয়ে বা রূপা দিয়ে বিল্ডিং বানাতো বিশাল ব্যাপার সভা সব দান করে দিল ওই গরিবের জন্য এই সব খলিফাদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে কথিত এই সমস্ত গণতন্ত্র নামকে অযোগ্য অপদার্থের উপর সব নেতৃত্ব হয়ে যাচ্ছে কারণ এখানে বিচক্ষণ মানুষ তাদেরকে নির্বাচন করে নাই অবিচক্ষণ লোকদের মাধ্যমে যা হবে তাই হচ্ছে সারা পৃথিবীতে আজকে নেতৃত্বের সংকটে যে যে দারুণভাবে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে মৌলিক কারণ কিন্তু এখানে এই জন্য যারা সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বশীল আছেন আলেম হন বা না হন বিষয়গুলো মনে রাখবেন আপনারা আপনাদের নিজ নিজ এলাকায় সাধ্যমত পবিত্র করানো সৈ আদিসের আলোকে মানুষের জনমত সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন কোনো রকম শৈথিল্যবাদিতা এবং কোনো রকম চরমপন্থী মেজাজ যেন আমাদেরকে গ্রাস না করে লাভাক আমাদের সবাইকে পবিত্র করে আনো সৈয়াদিসের আলোকে সমাজ পরিচালনার তৌফিক দান করুন আকুল কৌরি হাজা আস্তাকুল আলী আলকুম আলী সাহেব ইসলামী